bienvenida sin exagerar. Estamos en la Filbo. ¿Ya has tenido oportunidad de recorrer algunos stands, de ver algo de la feria? Un poquito, pasear por ahí un poquito, sí. ¿Qué te ha llamado la atención? Ah, bueno, mmm, no. Me, me, solamente como ver a la gente ha estado lindo. Pues igual siento un poco que es como la misma feria todos los años, <ríe> se repite. Hay una sensación como de ciclo. Pero bueno, está lo de que es la primera feria presencial después de la pandemia, eso hace como ilusión, entonces es bello, ando sin tapabocas a propósito como para gozar más la libertad de, y, y ya, y ver libros y siempre encontrarme con un libro que de repente me llama la atención y, y cogerlo. Y ya. Bueno, para las personas que de pronto no, no te conozcan, estudiaste filosofía, Estás lanzando un nuevo libro aquí en la Feria del Libro. Por favor, cuéntame tu biografía cortica y pues ya, por supuesto, tu trabajo como escritor. Claro que sí, Cristian, con gusto. Pues soy filósofa y, es, y literata también, estudié literatura también. Y mmm, enseñé filosofía unos años, luego me dediqué a escribir ficción, pues literatura. Tenía una columna en Arcadia, que es una columna muy literaria. Y poco a poco me fui desplazando a la escritura de, de la narrativa, pues... A, tengo un libro de cuentos que se llama La naturaleza seguía propagándose en la oscuridad. Un libro de una novela que se llama La carretera será un final terrible. Otro cuento, otro libro de cuentos que se publicó en España que se llama Quietud. Y este es mi cuarto libro, se llama Antes de que el mar cierre los caminos. Siempre son unos títulos larguísimos que ya más o menos cuentan la historia. Eh, y bueno, es mi segunda novela, me, me hace mucha ilusión que la lean y que bueno, ojalá le vaya bien. Tuve oportunidad de leer el, el primero, el de la naturaleza, y eh, gran parte de este último, he leído ya varias páginas, y encuentro algo en común, que es la naturaleza, por supuesto, y también cómo desarrollas los sentimientos y la personalidad del ser humano. Ahí empiezo a notar mucho lo, lo filósofa. ¿Cómo, ¿Cómo te inspiras primero y cómo logras esa unión para que el lector la sienta tan, pues bueno, es natural, pero que se sienta incluso tan, tan inmerso dentro de uno? La unión entre, literat entre la naturaleza y la emoción, la, la emoción humana, la interioridad humana. La interioridad. Bueno, primero, Cristian, gracias por, por leer la novela, porque nadie la ha leído, no ha salido, acaba de salir, entonces no sé cómo hiciste para leerla, me parece genial, fantástico, muchísimas gracias, y por hacerme la entrevista ya como habiendo leído unas páginas. Eh, ¿Y cómo hago eso? Pues no lo sé, es como algo que me habla desde, desde, desde que empecé a escribir la naturaleza, era, era lo que más me interpelaba, lo que más poder expresivo tenía, en vez de recurrir a una descripción de las interioridades de los personajes, como explicar sus emociones, me parecía que la naturaleza podía ser elocuente para ella, de alguna manera, expresar y, y encarnar las emociones humanas, acompañarlas, pero más que acompañarlas, eh, como, no sé, darles otra dimensión, es eso, es como dar como que la naturaleza, ese espacio que no siempre es literalmente natural, puede ser, la naturaleza es todo lo que nos rodea, la naturaleza es la realidad, pues incluso la ciudad es naturaleza, de alguna manera, porque nosotros somos seres naturales y la hemos creado, es como nuestro, nuestra gran termitera. Bueno, la, la dimensión humana del lenguaje de, hace que todo se vuelva muy complejo, pero eh, la naturaleza realmente es la, lo que nos rodea, la luz, el viento, el, el agua, la lluvia, los árboles. Entonces, esta exterioridad puede hacer como eco de las emociones humanas, las puede potenciar, puede ser, no solo como un escenario pasivo, sino como algo que realmente en su silenciosa elocuencia puede dialogar y puede conversar con estas emociones humanas, puede acompañar relaciones que están rotas, puede, no sé, me parece que es un recurso afortunadísimo. Yo no sabría cómo ahondar en, la, en el mundo humano si no, si no la tuviera a ella, a la naturaleza. En, dentro de estas páginas que leí me llamó sumamente la atención cómo describes y cómo... Eh, generas esos detalles de esta isla donde se, se desarrolla la, la novela, me sentí dentro, ¿Cómo, ¿cómo sabes? Pues yo creo que es muy sencillo caer en la exageración muchas veces por querer como llevar a esto, tiende uno a pasar esa línea, ¿cómo sabes cuándo no pasarla? Porque de hecho no la pasaste, pero sí lo metes a uno dentro de esa isla. Gracias, eh, bueno no es una isla sino como un puerto, bueno, puerto. Una, cerca sí, sí, al mar, sí, sí, sí. 
pero de alguna manera sí es una isla, tienen razón, porque estos personajes están como en, en, en su historia y puede ser también una isla. Eh, y me parece súper bello lo que dices, de, de encontrar como el justo límite, donde un detalle te lleva a donde, a donde quieres que el lector esté, donde tú, donde tú estás, donde están los personajes, donde está ocurriendo todo hay ciertos detalles que son, que son decisivos y creo que funciona más así con los detalles, son ciertos detalles que, has, que te transportan a un lugar, eh, no tienes que escribir todo el entorno, sino elegir algunas cosas y cómo sé cuándo es suficiente, no sé, eso es como intuición. intuición sí. Y en cuanto a la construcción de las personalidades de los diferentes personajes. Bueno, en este caso son personajes muy fuertes, como con una vida interior potentísima y no son, como en mi novela anterior, tan cercanos a mí. Realmente estaba como creando otros y eso fue muy emocionante eh, sentir que lo conseguía. Como, como hacer que darle vida a un personaje... Que no, es, que no es tu propia mente, que no es tu propia vida, es un hombre mayor, que tiene una relación bárbara con el alcohol, que además ha perdido un hijo, cosa que no me ha pasado a mí, que bueno, no sé, eso es realmente otro. Y, y, y que esto empiece a pasar, que el personaje empiece a cobrar vida frente a ti casi, como, y ser el canal para esa vida, es algo muy misterioso, es muy emocionante al escribir, eh, sentir que, que un personaje cobra vida a través de ti y eso se logra, no sé, como, también es pura intuición y también es como escuchando otra voz de otro que bueno, son otros reales que tú conoces y más o menos te inspiran, pero, pero no, el personaje vive en alguna parte y tú lo tienes que encontrar y dejar que esa vida fluya a través de ti. Me parece muy lindo como también relatas el, el, la relación sentimental entre, entre estos dos personajes y cómo ella intenta ayudarlo a él a salir de, pues, de un dolor tan impresionante como puede ser el perder a un hijo. Eh, lo haces también con, como con esa intención, o bueno, lo, me corriges porque yo lo tomé así, cómo el poder del amor puede curar y puede transformar, aunque por supuesto que el dolor también viene con el amor. Sí, ella, Irene, tiene, tiene no te corrijo para nada porque es completamente así, Irene tiene esa... Esa no, es un, no es una idea que ella tenga como intelectual o un proyecto de vida, sino que ella vive así, ella está en el mundo a través de la felicidad y el amor que están tan conectados, porque el amor y la felicidad son un poco la misma cosa, y, el, y la felicidad potencia el amor y el amor potencia la felicidad, entonces Irene existe así y, y ella tiene esa fe en que el amor, su amor puede llevar a Pablo a otra, al otro lado, ella no sabe muy bien cuál es, no es una no es una sanación exitosa, pero de alguna manera ese viaje que ellos van a emprender hacia el mar para, para encontrar los rastros de la vida de ese hijo que él ha perdido, ella siente que hay algo ahí y puede que un lector diga aquí todo salió mal, no, el amor no salvó nada, pero yo siento que, eso es una, que es una novela de redención, pues me gusta verla así, aunque al leerlo sea difícil entender por qué, porque es una novela dura, pero yo sí creo que es una novela de redención, yo la entiendo así y de redención por el amor, de una manera extraña, porque no sabemos de qué manera Pablo logra liberarse y salvarse, porque podría pensarse que no es así, pero pues tengo esa esperanza, que el amor sí, sí salva, aunque también está muy bien el límite negativo, como sí, no es un optimismo fácil, ni el amor efectivamente no lo puede todo, no lo puede, hay un dolor tan grande que no lo puede curar el amor, hay una pena tan grande que no la puede lavar el mar, como dice un, un poema de Horacio Benavides, es muy bello, entonces hay esa cosa negativa, pero justamente porque está la imposibilidad que el amor es como más asombroso y generoso, antes que filósofo y literata eres ser humano, por ende pues tienes emociones, no todo el tiempo estás feliz y no todo el tiempo estás eh, sumida en una tristeza. Si estás escribiendo algún capítulo o alguna parte sobre tristeza y tú estás feliz o viceversa, ¿cómo logras esa, esa, eh, ese polo a tierra para poderlo escribir? O, o, o definitivamente no podrías escribirlo hasta sentirte como, como tu personaje se está sintiendo en ese momento. No, esa es una muy buena pregunta, como de dónde salen las emociones de mis personajes y de mis libros. Sí... A veces no lo sé muy bien, a veces son, de repente todos somos receptáculos de emociones muy profundas, mucho más profundas que, el, que, lo, que nuestra biografía superficial nos podría como eh, 
permitir acceder. No sé, de, de alguna manera todos tenemos algo que es inconsciente, que, que trasciende el individuo y, y lo recibimos. En, este, en esta novela en particular hay uno se, como, ahí está la irrupción de una violencia bárbara. No has llegado ahí, no te voy a dañar el libro, pero de una violencia que no es, no es una violencia entre, el, entre la pareja ni nada, sino que es la violencia del país en el que vivimos, que irrumpe de, de alguna manera y yo pensé que yo estaba por mi vida personal a salvo de esa violencia y no, me atravesó inconscientemente, nos atraviesa a todos y no lo sabemos y entonces está allí. Entonces lo que quiero decir es que todos somos un poco un pozo de emociones y que inconscientemente están allí y, y, y de las que echamos mano al escribir, hombre. echar mano es una, una expresión horrible, de las, como la, la, que, que fluyen también a través de nosotros. Bueno, voy a cambiar un poquito de, de tema del libro a Quietud, que, que es el primer... Eh escritos, bueno son cuentos, mejor dicho no es algo ficción, ¿cómo fue para ti cambiar este género narrativo? Eh, creo que te gustó más que, que la novela, escribirlo me refiero Sí, pues escribir cuentos es una felicidad para mí, es una, fel es una dicha, es un regalo me... siento que no estoy trabajando, siento que es como un gozo absoluto mientras que la novela sí requiere trabajo muchísimo, pues los cuentos también, no digo que yo no trabaje cuando escriba cuentos, pero lo siento como un don, como que vienen de otra parte de la novela, pues hay que trabajarla, hay que buscarla, hay que batallarla y pues es más larga, entonces también pide más resistencia. Quietud en particular es un libro que espero que llegue pronto, pues ya está llegando por ahí, en algunas librerías está, pero me hace muchísima ilusión también porque es, una, es un tono emocional muy distinto al de, al de mis novelas que son duras y tristes y los cuentos de quietud están llenos de vida, entonces me, eso me alegra como ese equilibrio. ¿Próximamente vas a seguir sacando cuentos o vas a seguir por la novela y luego vuelves al cuento? No lo sé, no, no lo sé muy bien, tengo ahí empezado una, algo que supongo que es como una novela, pero tuve en un momento que hacer una pausa porque pensé que necesitaba como después de haber sacado dos libros tan pronto, escribirlos como en un, un periodo tan corto, me siento un poco vacía, siento que tengo que volver a llenarme de, de verdad, porque si no empezaría a escribir mentiras. ¿Algo que de pronto quieras agregar que se nos haya escapado de, del libro de tu, o de tu vida? Darte las gracias por tu atención y por la lectura, por el cuidado con el que preparaste la entrevista y gracias a los que la vean también. Un libro no es nada, si, si alguien no lo lee, entonces los invito con todo el cariño y con todo mi corazón a que, a que lean el, el, esta nueva novela que se llama Antes de que el mar cierre los caminos y que está ya esperándolos aquí en la feria.